。大家好，我是高娃。本来麻辣烫应该是像四川啊、重庆啊这边开始的。但是莫名其妙呢，被我们东北人发扬光大了。我自己在家点外卖的时候，首选的是麻辣烫，所以今天呢也很开心，在这里跟大家分享一下这个家庭版的麻辣烫的做法，其实可以完美复制出外卖店的感觉来。第一步做这个汤版麻辣烫，今天用了一块大概四分之一块的牛油火锅底料，然后配上做底料的牛奶，这边准备了一些蔬菜，香菇笋啊，呃金针菇、海带，还有各种各样的丸子和白菜。然后莴笋，我们来把它切片吧。然后我们的娃娃菜呢，稍微一分二就可以了。然后我们还有一些这个像福袋呀、啊、鱼丸啊，还有这边差点被冷落的午餐肉，这些也都是属于麻辣烫的灵魂。好，我们现在准备好这些，我们可以撤掉砧板上锅了。好，等它开始热一点。好，我们倒点油。我觉得火锅底料没想过有一天自己如此受欢迎哎。我觉得可以先把。牛油的这面先朝下，把它的油炒出来，好香啊！啊，感觉秒到火锅店。我们来加点水熬一会儿。哇！我、哦、刚才是消失了一下，消失在油烟里吗？好，我们要准备换个锅。换锅的呢，就是把这个渣子都滤掉。我把这些水都倒进来好了。这个是牛奶，我觉得放了牛奶以后呢，就是来自这种网红麻辣烫，可以说东北版改良麻辣烫的精髓了，就是这个东西。哇，看颜色变了吧！我记得我在家第一次这样做的时候，看到这个颜色的时候，当时就是整个人心花怒放。等它煮开，这时候就没有渣子了，你的可以喝的麻辣烫。哇，我这个汤已经快差不多了。宽粉也是不可或缺的东西，就这个宽粉在麻辣烫里有多好吃呢？哎，怎么讲呢？就像老鼠进米缸。好，我们现在这个锅汤底已经煮开了，我要把这个宽粉放进去。哦，因为我们这个宽粉刚刚是在这个温水里面泡过的，所以会稍微好熟一点。我们把这个丸子下一点吧。哇，好香！再放一个好不好？但是这个煮宽粉的时候比较容易糊锅底，我们经常要这样搅一搅。我们现在我看到这个粉有点软了，我们放一点午餐肉，然后鹌鹑蛋是我们提前煮好的，还有豆腐皮，好，我们的金针菇，还要下点娃娃菜，好，我们要放点生抽，再放点醋，放一点盐。放点糖，然后呢，就是我们的芝麻酱。我们大概用了三小勺，然后我们加点这个锅里的汤，卸一下就好。好了，我们现在放最后的几样东西，放一点蒜末、葱花，再来点香菜，搅一搅，准备关火。啊，好香啊！我先尝一尝咸蛋，好吗？我自己有的时候一个人在家做这些东西，然后就打开个综艺啊什么的，啊、幸福翻天。麻辣拌等我吃完，大概就开始了。嗯，现在来做的是干拌麻辣烫，让我想一想，因为我现在的思路完全在那一碗麻辣烫里面，跟这个已经没什么关系了。干拌麻辣烫就是我们首先呢要来炒一下这个火锅底料，换了一种火锅底料。刚才跟大家着重介绍的火锅底料是牛油的，对不对？虽然吃起来很肥，但是真的很香。然后那个呢，就比较适合有汤。就如果用这种牛油的火锅底料，拌起来看起来黏糊糊的，口感也不好。所以建议大家用这种清油的，不是一块的，是大概一袋这种黏糊糊的，像我们的豆瓣酱啊这样的东西
。好，我们加一点油，调中小火，然后把这个清油的火锅，哦，我已经看到有豆瓣了，大概这么多。我现在把它关火了，差不多过好油之后，它就会干一点。然后待会儿我们把这些所有的酱料拌在一起就 OK 了。好的，现在我们来加这些干拌麻辣烫的调料：灵魂，哎呀呀呀呀呀呀，用手上了；芝麻酱，用芝麻油卸芝麻酱会比较快。那、no, 就一下就卸好了。加点生抽，对，醋也是要加的。我们要把刚才炒的这个底料放进去，甜甜。因为我们这个炒的这个火锅底料嘛，所以就不用再单独炒这个辣椒油了。好香啊！点蚝油，很多很多很多的花生碎。然后加一点这个炒过的芝麻，大家一定要用熟芝麻。葱花、香菜，然后这边放点盐和糖。好了，慢慢的等水煮开，我的小水泡咕噜咕噜快起来喽。条件好的家庭呢，就是可以用一些大骨汤，猪大骨、牛大骨，各种大骨汤就很 OK。我们就用清水好了。我们加点宽粉。好了，我们这个宽粉煮开了，我们来加丸子，然后我们下到这些素的莴笋、海带结、金针菇，还有我们的王牌五千肉。好喽，这锅差不多煮好喽。这不就是麻辣烫店的那种 feel 吗？我有点想念以前上学三块钱一碗的麻辣烫哎，我现在吃一碗要多少？三十都下不来吧？因为我刚才就是这个酱弄得干嘛，所以我这个汤看到还有一点。就没有把它沥沥水沥的那么干，现在要把这个酱倒进来喽。哇塞，太香了！拌起来喽。来个宽粉好吗？好香啊！一个午餐肉，金针菇除了点塞牙以外，一切都好。真好吃，应该不会有人拒绝这种东西吧？我们今天做了一个汤版的麻辣烫，和一个这个干拌的，嗯，我选不出来谁更好吃，我觉得你也选不出来，就是想做什么做什么。随心而欲。